in this industry for last six or seven years. All right. And uh, previously, I was working with the Centrum Hotel Lucknow in the uh, uh, sales and marketing department. And uh, so from today, I'm going to teach you spoken English. And uh, I'll try my best to improve your communication, to improve your, uh, you know, uh, about your personality and uh, your body language. I will try my best. Okay. And, uh, you know, with me, you have to work hard. All right. So let's start. And uh, first of all, I would like to share this PPT. Okay. Just give me a second. All right, so I hope this PPT is visible. Please comment on your chat box quickly. Is this visible? I hope so. Yes or no, quickly. All right, done. Good, good, fine. Okay, so today I have come with a you know, new concept. All right, so let me share. Okay, so first of all, you have to promise with yourself that I can and will speak English. Okay, I can and will speak English. You have to promise yourself that you can and you will speak English. The meaning is simple. Main bol sakta hoon aur bolunga English. ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूं और आगे भी बोलूंगी ठीक है सो यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप आज से और अभी से हार्ड वर्क करेंगे सो दैट यू कैन स्पीक एंड यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ऑलराइट सो मूविंग फॉरवर्ड ओके सो इन माय अर्लियर क्लासेस आई यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द वोकैबुलरीज विद द न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स सो सिमिलरली आई विल गो विद दैट फ्लो All right. So the first word word is apparent. Most probably, we usually use this uh, word in our communication or in our conversation in English or Hindi as well. So the meaning of the apparent is first. Whenever something is been understood by us, that is called apparent. कोई भी चीज हमें कोई हम किसी से बात कर रहे हैं that ठीक है तो वो बात हमें समझ में आ रही है. We are already understood. That is called apparent. The next is apt. Okay. One more thing. Whenever I speak, just try to focus on my pronunciation. That is very important. Okay. Just try to focus on my pronunciation. How do I spell the word? How do I pronounce the words? Okay. Apt. And the meaning is suitable for a particular situation. Okay. कोई ऐसी चीज जो पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करती है ठीक है फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऑप्ट एन आइडिया सपोज आई वांट टू से आई वांट टू ऑप्ट एन आइडिया मैं एक आइडिया यूज करना चाहती हूँ ओके सो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई आइडिया यूज करना चाहते हैं आपके माइंड में कुछ आइडिया चल रहा है यू कैन से दिस द नेक्स्ट इज अथॉरिटेटिव How do we pronounce it? Authoritative. Okay, the meaning is reliable or dependable or commanding. Okay, if you are uh, responsible for something, the responsibility has been given to you. That is called authoritative. Okay, as we are from the hospitality industry, right? So suppose uh, you know the top management, our managers. have all the authoritative they have the rights okay they have the command exactly hota hai na sa hum jis industry mein hain so in fact kya hota hai ki jo hamare senior se top manager se if they are commanding on us right they are uh, you know commanding on us and they are giving uh, the instruction that you have to do this ठीक है मतलब उनके पास अथॉरिटी है दे हैव द अथॉरिटी 
right? So that they can command on us. Okay, moving forward. The next is benchmark. The meaning is simple. Okay, whenever uh, we want to set a benchmark, so what we do? We try to compare with that benchmark. Okay, for example, uh, suppose the last time you got 90 percent marks in your examination now you will uh, you know from that time you will compare yourself okay you will see okay fine the last time I got 90 percent and this time I got 80 percent okay so you will try to compare with that benchmark that is called benchmark or a kind of standard a point of reference from which other things can be compared you can easily compare fine the last one is certain the meaning is that will happen for sure, show that you are correct, used to refer to something or someone unknown. Got it? Hindi mein bolte na certain. Certain things has to be mentioned like this. Okay? Certain ka matlab hota hai? Okay, fine. Uh, I just want to tell you uh, many things like... Uh, अगर हम कुछ जो हिंदी में वर्ड है उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसके बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं ठीक है वी कैन से फ्यू वी कैन से सम वी कैन से सर्टेन कॉटेड वी कैन से फ्यू और मे बी लिटिल सम सर्टेन कॉटेड फाइन सो सर्टेन के भी अलग अलग मीनिंग्स हैं इंग्लिश में ठीक है हम उसको फ्यू भी बोल सकते बट येस डेट डिपेंड्स ऑन योर कन्वर्सेशन what you are talking about? Got it? Agar aap bol rahe ho ki, okay, fine. Um, I want, there are few students in the class. There are few students in the class. Kya aap wahan pe certain use kar sakte ho word? No, you can't. Right? So, uh, jo hum words use karte hai, so uska ek standard hota hai. Chik hai? Otherwise, wo sentence create nahi hoga. Fine. Moving forward. Okay. So this is what I have made the content for you because from today I'm going to teach you uh teach you the something new concept. Okay. I have thought that I will teach you a grammar, the basic grammar, not that much in a deep, but yes, I will definitely teach you the basic grammar. But the main focus should be on your spoken English. Okay, let's start it. Don't study grammar too much. In the first point, I have already written it. Don't study grammar too much. We don't have to study the grammar too much. Right? This is, it's a kind of myth which we have made in, your, in our mind that we have to study grammar. No. Are we preparing for some examination? No. We have to attend the interviews. Right? We are preparing for the management training. So, in that case, we should know how to speak. Exactly. We should know how to communicate. The grammar is not important. That is why I will teach you the basic, simple and easy grammar. The basic vocabularies, the basic words, the basic phrases. Not the whole complete grammar. Got it? Fine. The next is learn and study phrases. Yes, definitely we will going to study about the phrases. Achha, phrases ka matlab kya hota hai? Phrases ka matlab hota hai? Uh, the sentences. Look, what happened? Uh, have you ever thought that hum jo words, hum jo sentence banate wo kaise bante? It's very simple. Whenever we want to create any sentence, we just have to join different words together. Right? How do we create the sentence? We just have to join different words together so that we can create the sentence. That is called phrase. Fine. Hum jab koi bhi sentence banana chaate hain. Sentence ko hum hindi mein bolte na vaak kya. Thik hai? So, hum koi bhi sentence banana chaate In that case, we have to collect the different words. Hame bohat saare words collect karne padte hain. Aur jab hum ko saath mein join kar dete hain. Wo apne aap ek sentence ban jata hai. That is called phrase. Okay. Next is don't translate. I would like to request you if you want to learn English. In that case, you don't have to translate. 
I have seen people, they are translating their mother tongue in, uh, into English. Okay, no, that is not possible. Okay, this was a very time pe hota tha. in earlier days we used to do this thing but now it's not anything else, okay? We are trying to learn English from the new concept, from the new ideas, okay? So, basic simple thing is you don't have to translate each and every word. Got it? When you want to create an English sentence, do not translate the word from your mother tongue. That is what I am trying to tell you. Got it? Understood? Okay. For an example, just see. For an example, Sadat par sadev apne bai haat ki or chale. Okay. I hope your Hindi is good. Aapki Hindi achhi hogi. Aap Hindi samaj sakte ho. And I hope uh, aapko Hindi English dolo samaj mein aara hoga. That is why I am speaking in both the languages so that uh, it should be you know, clear uh, to you. Okay. So, Sadat par sadev apne bai haat ki or chale. Now, we have to translate this sentence in English. Is it possible? Okay, let's see. How is it possible? Agar hum word to word translate karenge, kya wo ek sentence create karega English mein? Let's see. Okay. So, I have written Sadak road. Okay. Then on Sadev always apne your left hand side walk. Okay. Just see what is happening. I have translated each and every word into English. Got it? Maine har ek uh, Hindi ke word ko English mein translate kiya hai. But kya iska koi sense nikal raha hai? Has it make any sense? Does it make any sense? Kya iska koi matlab nikal raha hai? Are you getting any meaning? Any kind of meaning? No, we are not getting any meaning. Right? So, means what? We don't have to translate each and every word from English, uh, from Hindi to English, right? Or any other, ma your mother language, okay? Uh, then, okay, fine. But the correct sentence is, always walk on your left hand side on the road. Okay? That is what I am trying to explain you. Hindi is a different language and English is a different language. Okay, both the languages are different from each other. We don't have to compare. We don't have to translate. Okay, Hindi is in a different way and English is in a different way. Okay, and the next thing is what? If you notice, what is Hindi? है ना जो हिंदी होती है कोई भी सेंटेंस हिंदी में जो स्टार्ट होता है ठीक है कोई भी सेंटेंस हिंदी में जो स्टार्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और खत्म होता है किससे एक वर्ब से अच्छा वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिया बोला जाता है ठीक है बट जो इंग्लिश होता है इंग्लिश में या तो जो वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है ठीक है या तो स्टार्टिंग में आ जाता है बट कभी भी एंड में आपको नहीं मिलेगा वो बात की बातें हैं सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश गॉट इट नेक्स्ट एग्जांपल इज मैं उसे रात के खाने के लिए बाहर पूछूंगा ओके मैं उसे रात के खाने के लिए बाहर पूछूंगा ओके सो एम आई गोइंग टू आस्क हर Am I going to ask her for dinner? Okay. Main usse khane ke liye puchhungi. So should I have to go outside? Should. Have I go outside to ask her? Will you go for dinner? Will you go for dinner? So have I go outside? No. Mujhe kisi ko dinner ke liye puchhne ke liye bahar zane ki zorot hai. So, first of all, you have to read this sentence properly. Main usse raat ke khani ke liye bahar poochunga. Okay? Hindi mein iska meaning kuch aur samaj mein aar hai. But agar hum word to word English mein translate karenge, to uska meaning kuch aur hi ban jayega. 
that is why we don't have to translate we just have to understand the meaning then you can easily translate by it you know by yourself in your mind okay then you can easily speak in english but don't try to translate each and every word from hindi to english and the correct sentence is i am going to ask her uh, out for dinner all right in english we have to start from i am going to ask her out for dinner theek hai main use raat ke khane ke liye bahar puchunga iska matlab ye nahi hua ki main bahar jaungi aur jaake usko main puchungi nahi iske hua ki main use raat ke khane ke liye puchungi bahar jaane ke liye got it so this is the difference see theek hai hindi mein काफी कुछ बहुत यू नो वेन एवर हिंदी में हम जो चीजें बोलते हैं जब वो हम वो इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो फिर वो डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं इसीलिए हम हिंदी की लैंग्वेज को एक सेपरेट लैंग्वेज समझते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एक सेपरेट लैंग्वेज है गॉट इट द नेक्स्ट इज रीडिंग एंड लिसनिंग इज नॉट इनफ एग्जैक्टली लुक वी डू हैव फोर पैरामीटर्स वी हैव फोर पैरामीटर्स द फर्स्ट वन इज रीडिंग the second is listening and the third is what the third is speaking and the last one is writing got it so we do have four parameters so these four parameters actually help us to improve our english got it but according to my understanding according to my knowledge reading and english is not enough got it suppose we are reading something so we are getting the knowledge we are gaining the knowledge right we are reading something we are reading a book or anything but we are getting the knowledge that is called input again if suppose we are listening something we are listening uh, uh, the music we are listening um, any video or anything okay again we are getting something getting some knowledge right that is called input but what about the output got it input means what hame knowledge mil rahi hai hamare mind mein wo knowledge aa rahi hai hum wo knowledge gain kar rahe hain but at the same time there should be output hum jo seekh rahe hain hum jo sun rahe hain hum jo padh rahe hain uska kuch output bhi to hona chahiye आउटपुट कैसे होगा अंटिल एंड अनलेस इफ वी डोंट प्रैक्टिस यू आर रीडिंग दैट इज गुड यू आर लिसनिंग अगेन दैट इज गुड बट एट द सेम टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ यू विल प्रैक्टिस ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर सिंपल देर इज नो हार्ड एंड फिक्स रूल यू जस्ट हैव टू स्पीक सो यू इन ईच एंड एवरी डे just give 10 minutes to your reading to your listening uh and to your speaking and to your writing but try to speak more and more all right in my last videos uh when i was taking the last classes previous classes so i have taught about the uh, practicing of english right if you want to practice your communication if you want to improve yourself so i have already discussed about the ways there are many ways there are different ways you can practice yourself all right so try to speak more and more uh, you can speak with uh, strangers you can uh, speak uh, you know uh, you can speak standing in front of the mirror there are many ways just try to improve yourself all right the next is whether you are intelligent or lacking some brain power you are able to speak one language if you want to learn any language it's not about the english you can learn any language it could be french it could be spanish it could be american any language you can learn you don't uh, like you don't you don't have to worry about your uh like uh, uh, suppose sometimes what happen people feel shy 
or maybe people are people feel uh, lack of confidence they think okay fine i can't do uh, how could i learn french language it's very difficult right so be fearless don't think about so much things okay and one more thing you don't have to be very intelligent don't think like that intelligent people can do everything in their life no anybody can do okay so if you want to learn any language you can easily you can easily learn any language next is okay so we first of all we will try to understand how or you know when we can use am i am i am is an abbreviation for the word am all right so i have seen many people uh, they pronounce this word i am okay first of all uh, suppose i want to introduce myself so i will introduce i am divya rathor so i have seen people they pronounce it i am it's not i am this is not the correct pronunciation we write it i am we write it i am but how do we pronounce it i am i am divya rathor right i am pooja okay so this is how you have to focus on the pronunciation used in combination with other words to tell someone about yourself or to describe something you are doing right when we actually use am jab hum apne bare mein kuch introduction dena chahte hain aur we are talking about something we are trying to describe something in that case we actually use am all right okay fine so with these words i'm gonna discuss how to form the sentences okay main aapko help karungi with these words ki aap kaise sentences create kar sakte hain okay if you have the complete full knowledge of the vocabularies in that case you can easily create the sentences right actually we get the fumble we get the problems in creating the sentences we know the word suppose uh, for an example um i am feeling thirsty i am feeling thirsty mujhe pyaas lagi hai okay i am feeling thirsty ab mujhe pyaas lagi hai but i want to ask for an a glass of water but main kaise puchu because i am feeling shy i'm thinking okay fine uh, i don't know how to speak in english so how could i now i'm getting confused mujhe english aati nahi hai so main kaise bolu theek hai but mujhe pyaas bhi lagi hai so now i'm thinking i'm thirsty and i want a glass of water main kaise puchu right so aapko pata hota hai ki yes मुझे प्यास लगी है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं थर्स्टी बट उसे मैं कैसे एक कॉन्वर्सेशन uh, में uh, एक कम्युनिकेशन में मैं कैसे बोलू राइट वी एक्चुअली गेट कंफ्यूज ओके सो विद दीज वर्ड्स वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ डू हाउ डू वी कैन क्रिएट द सेंटेंसेस सिंपल जस्ट सी okay just see we have these words tired happy hungry old confused nervous excited thirsty okay thirsty how do we pronounce it thirsty it's not thirsty it's thirsty all right see main thak gaya hu main thak gaya hu ab hame ye bolna hai hum kaise bolenge i am tired simple i am tired right it's not very uh, difficult you can say i am tired okay next is main ulajh gaya hu very simple i am confused have you ever noticed one thing english is very easy as compared to hindi right english is very easy as compared to hindi or any other language 
as far of my knowledge english is very easy you can easily learn and you can easily speak right mai ulaj gaya hu i'm confused i'm confused please don't don't pronounce it by saying i am say it i'm confused am am confused next is mai khush hu i'm happy okay next is mai 23 varsh ka hu mai 23 varsh ka hu am 23 years old am 23 years old so here i am trying to uh, you know somewhere i am trying to introduce myself somewhere i am uh, trying to describe about myself theek hai abhi main apne hi bare mein bata rahi hu main kya bata rahi hu apne bare mein so uh, hum am kab use karte hain whenever we want to introduce ourselves or whenever we want to describe something about ourselves theek hai main apne hi bare mein bata rahi hu that case we have to use am theek hai i am tired I'm confused. I'm happy. I'm twenty-three years old. Okay, so that means what? I'm talking about myself. I'm sorry. I'm talking about myself. Exactly. मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं बहुत tired हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. I'm twenty-three years old. I'm happy. Right? मुझे भूख लगी है. I'm hungry. If you know the exact meaning of the word, you can easily create the sentence in English. If you know the exact meaning of the word, आपको पता है कि भूख को English में क्या बोलते हैं? Hungry, प्यास को English में क्या बोलते हैं? Thirsty. Got it? Okay. मैं घबराया, परेशान या बेचैन हूँ. इसके लिए आपको नाउ यू विल गेट कंफ्यूज ओ माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी कैन यूज फॉर परेशान हूँ बेचैन हूँ इन तीनों के लिए एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हो आई एम नर्वस आई एम नर्वस ओके मैं घबराया परेशान बेचैन हूँ यू कैन से इन अ सिंपल वर्ड इन अ सिंपल मीनिंग ऑफ सेंटेंस आई एम नर्वस मैं नर्वस हूं सिंपल मैं उत्साहित हूं यू कैन से आई एम एक्साइटेड गॉट इट सो दैट इज वर्ड आई एम ट्राइंग टू टेल यू इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्स्टी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस इन दैट केस यू कैन इजिली क्रिएट द सेंटेंस यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट क्या मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही हूँ क्या मैंने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बिल्कुल नहीं क्या मैं यहाँ पे ग्रामर का क्यों ग्रामर मुझे पढ़ना पड़ रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं हाँ बेसिक ग्रामर हम पढ़ेंगे बट वी डोंट हैव टू लर्न द होल कंप्लीट ग्रामर ओके द बेसिक एंड सिंपल ग्रामर वी विल गोइंग टू लर्न राइट सो मैं उत्साहित हूँ आई एम एक्साइटेड Then next is मुझे प्यास लगी है I'm thirsty not thirsty I'm thirsty okay so uh, you know uh, we have to learn the uh, spoken English and so that is why you just have to focus on the pronunciation the pronunciation should be appropriate okay the grammar is not important. right but the pronunciation should be appropriate so that you, whenever you speak it should be clear and it should be understood by the other person all right now okay yahan pe humne kuch uh, you know we actually picked few words and we created the sentences right we actually picked few words and we created the sentences with these words but now uh, what about if we want to Add few more uh, words. Okay, हम कुछ और नए words add करना चाहते हैं. In that case, how we will going to create the sentence? Okay, so earlier I said it. I am tired, 
मैंने बोला मैं थकी हुई हूं राइट इन अर्लियर स्लाइड आई सेड इट आई एम टायर्ड आई एम टायर्ड मैं थकी हुई हूं बट नाउ आई वॉन्ट टू से मैं बेहद थक गया हूं या थक गई हूं मैं बेहद थक गया हूं ठीक है अब यहां पे हमने एक नया वर्ड ज्वाइन कर दिया इसमें राइट इफ यू सी वट वी हैव डन वी जस्ट ज्वाइंट अ न्यू वर्ड एंड नाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांड सेंटेंस राइट एक्टली मैं बेहद थक गया हूं सो वी कैन से आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड राइट सो यू शुड नो वट इज द मीनिंग ऑफ बेहद मैं बेहद थक गया हूं या मैं बहुत थक गया हूं सो आपको पता होना चाहिए यहां पर मैं ये भी तो बोल सकती थी आई एम वेरी टायर्ड बट एक्सट्रीमली इज अ स्वटेबल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्वटेबल रहते हैं उस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए मैंने बोला मैं बेहद थक गया हूं आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एक्सट्रीमली का मतलब होता है अब बहुत बहुत टायर्ड अगर वो अगर यहां पे लिखा होता मैं बहुत थक गया हूं सो इन दैट केस वी कैन से आई एम वेरी टायर्ड But the sentence is what मैं बेहद थक गया हूं इट मीन्स वॉट मैं बहुत बहुत थक गया हूं बहुत ज्यादा ही थका हुआ हूं मैं राइट सो इन डेट केस वी कैन से आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ठीक है हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आई एम वेरी टायर्ड वी विल से आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड मैं बेहद थक गया हूं so again and again i'm saying this thing try to learn the meaning of the words try to learn the vocabularies agar aapko words pata hai unki meanings pata hai you can easily you know then and there you can create the sentences you will not face a fumble whenever you are speaking whenever you are talking to someone but aapko yahi nahi pata hai वट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड एक्सट्रीमली दोनों का दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों का क्या मीनिंग है इफ यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग देन यू विल नेवर एवर टू स्पीक राइट सो इसीलिए हमें मीनिंग्स वर्ड्स के मीनिंग्स पता होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज ओके अगेन इन अर्लियर स्लाइड इन अर्लियर स्लाइड आई सेड इट आई एम हैप्पी राइट In earlier slide, I said I'm happy, but now I want to say, I want to say, I'm very happy. Okay, I'm very happy, but in Hindi we will say I'm very happy. See, I have told you what is the difference between uh, extremely and very. Very का मतलब होता है मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूं राइट right? और अगर हमें ये बोलना हो अच्छा ओके सो आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क और इधर यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर चैट बॉक्स सपोज आई वांट टू से मैं बहुत उदास हूं मैं बहुत उदास हूं सिंपल इट्स वेरी सिंपल यू कैन राइट इट डाउन देर इज नो रॉकेट साइंस इट्स वेरी वेरी सिंपल आई होप सो ओके सो मैं बहुत खुश हूं यू कैन से आई एम वेरी हैप्पी राइट सो वी आर एडिंग वी आर एडिंग वर्ड्स ठीक है लास्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे आई एम हैप्पी बट नाउ आई हैव एडेड वन न्यू वर्ड ओवर हेयर दैट इज वॉट वेरी मैं बहुत खुश हूं आई एम वेरी हैप्पी ओके नेक्स्ट इज मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं अगेन मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं वी नो द मीनिंग ऑफ भूखा राइट द मीनिंग ऑफ दिस इज हंग्री अगर हमें पता है कि हमें भूख लग रही है एंड uh, हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हंग्री बट अगेन वी आर गेटिंग कंफ्यूज हाउ डू वी से इट मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं अगर मुझे ये बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं हाउ 
we will going to say it. I'm terribly hungry. We will not say I'm very hungry. We will say I'm terribly hungry. Because just see here, it's written over here. I'm very hungry. Very, very. Right? So I'm terribly hungry. I'm very hungry. I'm terribly hungry. Okay, terribly ka meaning hota hai. I will tell you the meaning of this word. Terribly means is what? Bhayankar, khatarnak. Hai na? Bohut, bohut khatarnak wali bhoog lagi hai. Or aap isse English mein bolna chaate hai. So you can say, I'm terribly hungry. I'm terribly hungry. Right? Or even you can say, I'm terribly tired. Okay? Next is, मैं बहुत उत्साहित हूँ. Okay, so last uh, हम एक जो slide थी उसमें हमने पढ़ा था. I'm excited, right? हमने last slide में पढ़ा था कि I'm excited, but now here we have added one another word that is super. ठीक है? Suppose I want to say मैं बहुत उत्साहित हूँ. ठीक है? So there is far difference between उत्साहित एंड खुश होना ठीक है मैंने अगर बोला मैं बहुत खुश हूँ that means what I'm very happy but suppose I'm saying मैं बहुत उत्साहित हूँ ठीक है so यहाँ पे meaning different हो गया the meaning is what I'm super excited उत्साहित का मतलब होता है excited होना खुश होने का मतलब होता है happy होना got it आप खुश हो, that doesn't mean कि आप excited हो, ठीक है? और अगर आप excited हो, हाँ, excited हो तो आप खुश हो, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप happy हो तो आप excited भी हो, right? तो दोनों के meanings different है, ठीक है? So these two sentences are far different from each other. Got it? So मैं बहुत उत्साहित हूँ, you will say I'm super excited. I'm super excited. Got it? हम यहाँ पे I'm very excited भी use कर सकते थे, okay? Because most of the people can think here we can use very also. Yes, we can use, but the suitable word is super. You have to understand what is the suitable word. Can we use here? Right? जो सबसे suitable word होगा, वही हम उस sentence में use करेंगे. Right? I'm super excited. Right? So, in a day-to-day -day conversation or maybe whenever you uh, you watch uh, the, you know, any English movie or any video or any kind of thing, whenever you are trying to read or whenever you are trying to listen or trying to watch something. So, in that case, if you ever heard this word super excited, so you will understand the meaning of this word. I'm super excited. Next is, um, I'm very nervous. Okay. So, in last slides, uh, we have discussed about I'm nervous. Okay. You have to tell me that I'm very scared. I'm very scared. I'm very scared. I'm very scared. I'm very So, there is only a simple word that is nervous. Okay. But आप बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए हैं। In that case, you will say, I'm very nervous. I'm very nervous. All right? Okay. So now we will going to discuss about going to. Because in today's generation, in today's world, what is happening? We have made a new. New lang, uh, we can say we have made a new kind of words. For example, suppose I want to say I am going to work. I am going to work. So instead of saying this, I can say I am gonna work. I am gonna go to work. Okay. Suppose I want to say I am going to work. I will say instead of this, I will say I am gonna 
go to work. What is happening? Instead of using going to, we are using gonna. Right? But the thing is that it's a kind of incorrect grammatically. Right? Ye jo word hai, going to. Ye de, going to, jo grammatically correct hai. But agar hum bolna chate, I'm gonna. So, ye grammatically incorrect hai. But in today's generation, in today's world, agar hum dekhe, to hum kuch uh, grammatically nahi dekh rahe hai. Because uh, spoken English is important that what is happening in today's modern today's world, we follow it. Got it? So, if we look at movies, mein dekhe, videos, or you know, you read newspaper magazines, if you are watching a celebrity or a conversation, or you are watching some motivational videos, then you will notice kiya hoga. Uh, they will say, I'm gonna... Uh, go to work. I'm gonna eat something. I'm gonna um I'm gonna watch something. Right? So going to ki jaga, wo log use karte. I'm gonna. I'm gonna do this. I'm gonna do that. Right? I'm gonna. Okay. But in case of your interview, whenever you go for your interview, you just have to use the correct uh, grammar. Okay. You will not say I'm gonna. Fine, but जबी आप अपने किसी friend से बात कर रहे हैं, for example, if you start working in uh, in the hotel industry, in that case you can use I'm gonna. But जबी आप अपने interview के लिए जाएं, ठीक है? या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करने जाएं जो professionally बहुत important है, वहाँ पे आप चाहो तो going to use कर सकते हो. Otherwise, I'm gonna is so correct. There is no problem. Okay, so the word gonna is incorrect grammatically. The equivalent in proper grammar would be going to. As I told you, going to is the correct grammatically. Using the word gonna, you are telling someone what you are planning to do at that moment or in the near future. Chiki, I am going to work. So, instead of saying this, I have to a short form. Kar So, I'm going to eat something. Got it? So, let's see. I have uh, the examples for you. Let's see. Let's uh, discuss over here. i coffee going ja raha hoon. i coffee going ja raha hoon. So, I will say, I'm going to, I'm going to have some coffee. I'm going to have some coffee. But if you want to speak the correct grammar, in that case, you can say, I'm going to have some coffee. Otherwise, you can say, I'm gonna have some coffee. Right? Next is, Main kaam par ja raha hoon. I'm gonna, I'm gonna go to work. I'm gonna go to work. Either you can say, I'm going to work. Right? So, this is how you can use gonna uh, because it's a kind of uh, new word. Um, we have to follow according to this new generation. So, that is where we can use this gonna instead of using going to. Right? Next, we can see Main kuch khane ja raha hun. Now, here the sentence is Main kuch khane ja raha hun, and we have to uh, say it in English. Hai? We don't have to translate it. We just have to understand the meaning of the sentence. Then we will try to speak it in English. Okay? And after this session, uh, I have a um, homework for you. After completing the session, you just have to uh, write it down all the sentences all the sentences which starts from I'm or which starts from I'm gonna. Got it? Try to create the new sentences. Okay? At your home, try to find it out, new words and, and try to understand the meanings and try to grab it and after try to create the sentences. You know, through the newspapers, through the books or through the internet from anywhere, if you are getting the new words, try to understand or try to learn these words. Then, after that, you can 
कुछ भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं कॉटेड जितना आप सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे यू नो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस खुद करेंगे बाय योर सेल्फ बाय इट सेल्फ ठीक है उतना ही आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी इंप्रूव होगी वॉट इट सो ट्राई टू प्रैक्टिस बाय इट इज इट सेल्फ बाय योर सेल्फ एट योर होम वॉट इट नेक्स्ट इज मैं अपना बायोडेटा भेज रहा हूं मैं अपना बायोडेटा भेज रहा हूं ओके सो इन इंग्लिश वी विल से आई एम गोना सेंड माई रिज्यू में आई एम गोना सेंड माई रिज्यू में ओके रिज्यू में वी कैन से इन हिंदी बायोडेटा इन इंग्लिश ऑल्सो वी कैन से बायोडेटा और देर इज वन वर्ड सी वी करिकुलम वीते All right. Next is मैं एक मैराथन दौड़ने वाला हूं मैं एक दौड़ने वाला हूं नाउ वी हैव टू से इट इन इंग्लिश आई एम गोना रन अ मैराथन आई एम गोना रन अ मैराथन ओके नेक्स्ट इज मैं धूमपान बंद करने वाला हूं आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग I'm gonna stop smoking. All right. So this is how, if you know the meaning of the words, what is the meaning of dhumrapan in English? How do we say it? ठीक है. So in that case, you can easily speak English. Otherwise, what will happen? You will try to translate each and every word. Okay, and you will get confused. that will create the problem whenever you try to converse with someone all right next is main apne dosto ki madad karne wala hu main apne dosto ki madad karne wala hu i'm gonna help my friends i'm gonna help my friends all right so this is how you can uh use Um and I'm gonna right or as I have made this uh just see these uh words for you so you can also try to remember many words and try to create many sentences with these words all right आपने जैसे देखा अह मैंने बोला था I'm tired then I have said I'm terribly uh sorry I'm extremely tired. I'm extremely tired. So you have to understand why we have used extremely word over here because extremely is the suitable word. Okay. Then I said I'm happy, and after that I said I'm very happy. I'm very happy. So I said I'm very happy. Okay. Then I said I'm very happy. Okay. Then I said I'm confused. I'm confused. Or either I can say I'm very confused. Okay, so this is how you have to add a uh, new words so that you can create the sentences. ठीक है आप जितने words add करते जाओगे आप sentences create कर सकते हो. Okay, आप बोल सकते हो कि I am twenty three years old. उसके बाद अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना है, so you can say I am twenty three years old and uh, I am doing this. I am learning this. and i am here to learn english all right so this is how you can introduce yourself got it so from anywhere and as i told you uh, we have four parameters so if you want to learn english try to learn by reading try to learn by writing try to learn by listening and speaking as well okay so aap jab bhi kahin se kuch bhi magazines pad rahe hain newspapers pad rahe hain या आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं मूवीज देख रहे हैं वो सब कुछ सही है एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन टू इंप्रूव योर सेल्फ बट अंटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट प्रैक्टिस एट योर होम बाय योर सेल्फ यू विल नेवर एबल टू एबल टू लर्न राइट सो दैट इज वाई प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 
ओके okay? आप जितना सुन रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हैं जितना लिख रहे हैं एट द सेम टाइम आपको उतना ही खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओके सो इन माय नियो फ्यूचर क्लासेस आई विल आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द कन्वर्सेशन मैं कुछ होटेल्स की कन्वर्सेशन आपके साथ डिस्कस uh, करूंगी जहां पे मैं बताऊंगी आपको कि यू नो वेन एवर वी ट्राई टू टू टॉक विथ सम वन और हम किसी गेस्ट से बात करते हैं तो हमें uh, हमारी जो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जो प्रोफेशनल लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और किस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने हैं अच्छा मैं कुछ वर्ड्स आपको बेसिक वर्ड्स बता देती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव टू से यस यू हैव टू से ओके सो इंस्टेड ऑफ सेंग दिस यू कैन से सर्टेनली यू कैन से श्योरली और यू कैन से फाइन गॉट इट सो इफ यू हैव लर्न इन फ्रंट ऑफिस सो यू माइट बी नो अबाउट दिस थिंग सो इंस्टेड ऑफ सेंग ओके यू कैन से सर्टेनली फाइन सो वेन एवर यू आर टॉकिंग विद समन जस्ट से सर्टेनली डोंट से यस एंड वन अनदर थिंग इफ यू वॉन्ट टू लर्न द प्रोफेशनल इंग्लिश द बिजनेस कम्युनिकेशन सो यू हैव टू ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोफेशनल वर्ड्स ठीक है मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है यस इंस्टेड ऑफ सेंग यस दे विल से इट्स अ काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेज और राइट सो इंस्टेड ऑफ सेंग या यू कैन से यस और सर्टेनली ट्राई टू स्पीक सिंपल एंड यू नो सिंपल एंड वेरी इजी वर्ड सो डेट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड गॉट इट सो इस तरीके से आप और हाँ एक और चीज एज वी आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री सो वॉट हैपन्स बहुत बार ऐसा हो जाता है वी हैव टू से सॉरी टू द गेस्ट हमें गेस्ट को सॉरी बोलना है सो एवरी टाइम वी कैन नॉट से सॉरी 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 नो सपोज वी डोंट हैव द मिस्टेक वी हैव एंड डन द मिस्टेक काफी बार होता है कि हमने वो गलती नहीं की होती है बट स्टिल द गेस्ट इज एंग्री ही इज अ फसी गेस्ट और राइट सो गेस्ट को हमें सॉरी बोलना है हमें एपोलोजाइज करना है सो वी विल नॉट से एवरी टाइम सॉरी सर सॉरी मैम ओके इंस्टेड ऑफ सेंग दिस वी कैन से वी कैन से दिस थिंग सॉरी फॉर योर इनकनवीनियंस एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आर सेल्फ और वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आर सर्विसेस और राइट बट डोंट से सॉरी सर आई हैव डन दिस आई एपोलोजाइज आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक You will say sorry, but try to add something more, so that guest will feel good. He will feel satisfaction. All right. So this is all about uh your communication. All right. And uh, from tomorrow, I will tell you about the vowels. I will tell you about the business communication. All right, and this is all about today's class. If you have any doubt, any question, you can ask me tomorrow's session. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Sir. Okay, so guys, if you have any question, you can ask me. एनी क्वेश्चन स्टार्टिंग में किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था केविन यू वर आस्किंग अबाउट रिटेल वट काइंड ऑफ रिटेल यू आर टॉकिंग अबाउट केविन कुड यू प्लीज इलेबोरेटेड आई गेस केविन इज नॉट इन द मीटिंग मैम केविन इज नॉट देयर No. Okay, no problem. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Okay. Ah, uh, there is one query. iPhone. I'm. 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 I'm
विच होटल प्रोग्राम इज बेस्ट जो फाइव स्टार होटल सभी कैम्प की प्रोग्राम बेस्ट होता है वैसे यू वुड हैव हर्ड अबाउट ओ सी एल डी है ना ओ सी एल डी ओवरऑल का अच्छा है ताज का टी एम टी अच्छा है है ना एम टी आप किसी भी बड़े जो ब्रांडेड होटल है उनका करोगे तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा ओके okay? ओके थैंक यू एवरीवन